buongiorno e ben ritrovati su Telecosta Smeralda, nuova edizione del magazine e apriamo con l'economia sarda legata al eh, turismo, il turismo e gli effetti che portano sulle imprese sarde, vediamo l'approfondimento. Crescono le ricadute economiche del turismo sugli altri settori dell'economia sarda, un effetto a cascata non scontato perché il mondo del turismo, almeno quello alberghiero in generale delle strutture di ospitalità, si è sempre organizzato autonomamente, spesso senza coinvolgere l'imprenditoria locale. Per anni infatti tutti i prodotti imbustati, impacchettati ad esempio, arrivavano con tir dalla penisola per praticità di organizzazione, impossibile trattare con una miriade di fornitori, meglio rivolgersi ad un unico rivenditore anche se non locale. Ora anche la Sardegna è cresciuta da questo punto di di vista come certifica con fartigianato imprese Sardegna. C'è una fittissima rete di imprese al servizio dei turisti, 6.500 per l'esattezza, che lavorano per il settore con 16.000 addetti. Quasi un quinto delle imprese artigiane della Sardegna, il 19,2% di quelle attive è coinvolto direttamente o con l'indotto nel mercato turistico, dall'agroalimentare ai servizi, dalla cura della persona alle attività ricreative, culturali, di intrattenimento, bar, caffè, pasticcerie, somministrazione di alimenti e bevande per arrivare ai trasporti, gestione di strutture ricettive e sportive, ma anche produzione, vendita di monili, artigianato artistico, abbigliamento, calzature. Grazie al trend positivo. Positivo del turismo registrato anche quest'anno per le realtà produttive cresce la domanda di beni e servizi. Infatti, rispetto agli anni passati, la percentuale delle aziende che lavora per le vacanze è cresciuta dal 17,1% del 2013 al 19,2% di quest'anno. Le imprese sarde che lavorano nel turismo sono una grande risorsa per l'economia della Sardegna. La politica per questo deve sempre di più mettere al centro della propria agenda questi due tessuti produttivi. I numeri continuano a dimostrarlo come artigianato e turismo sono complementari. È fondamentale per la nostra crescita, anche imprenditoriale, e de che debbano essere promossi e venduti insieme. Dobbiamo impegnarci per la crescita sempre di più, continuando a investire in promozione cultura e servizi. Tra le vecchie province della Sardegna in testa quella di Cagliari con 2.559 imprese e 5.932 addetti, seguita da Sassari Gallura con 2.290 imprese e 6.150 addetti. In chiave settoriale il comparto principale è l'agroalimentare che conta 1.567 imprese. In ogni caso, i numeri continuano a dimostrare come artigianato e turismo siano molto più che complementari, aggiunge Daniele Serra, segretario regionale di Confartigianato, e come questi due elementi, fondamentali per la nostra economia, debbano essere promossi e venduti insieme. E se la Sardegna è sesta in Italia per le ricadute economiche del settore del turismo sull'economia locale, la Sardegna invece è prima o meglio, occupa le prime 12 posizioni, 14 posizioni su 15, nella classifica delle spiagge con le migliori recensioni su Google Maps. Le spiagge sarde sono le più belle, amate ed apprezzate di tutta Italia. Non una novità, ma una conferma data dalla classifica realizzata da Olidu. Il portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza ha stilato una graduatoria delle migliori 50 spiagge italiane, prendendo come riferimento il punteggio registrato dalle località in base alle recensioni degli utenti su Google Maps. Sono state prese in considerazione solo le spiagge, le baie e le cale con più di 100 valutazioni, dando precedenza a quelle con il maggior numero di recensioni. Neanche a dirlo, la Sardegna domina con 12 spiagge nelle prime 12 posizioni, 14 nelle prime 15 e ben 39 totali su 50. 
La seconda regione italiana con più spiagge nella top 50 è la Puglia con 4. Il gradino più alto del podio della classifica di Olidu è della spiaggia di Shivu con un punteggio di 4,8 su 5 al fronte di oltre 1800 recensioni. La spiaggia di Shivu è uno dei tratti più incantevoli della Costa Verde nel territorio di Arbus, isolata e lontana dai centri abitati, conosciuta per le sue dune di sabbia dorata e acque cristalline. Al secondo posto Isarutas nella penisola del Sinis, celebre per la sua sabbia e che rappresenta un vero paradiso per gli amanti della natura e delle immersioni con un punteggio di 4,7 con quasi 8.000 recensioni. 4,7 ma con 6.700 recensioni e il punteggio della spiaggia di Porto Giunco di Villa Simius, terza in classifica. Completano le prime 12 posizioni tutte sarde su Giudeu, Maripintau, Le Dune, Mariermi, Piscinas, Rena Bianca, Calaspinos, San Giovanni di Sinis e su Sirboni. Dopo la calabrese spiaggia della Rotonda completano la top 15 altre due spiagge sarde, Sarchedo e Sacanna e la spiaggia di Campana di Puntile. Spiagge sarde, specialità dell'isola, una specialità come quella dei Culurgiones. È pronto l'albero genealogico della pasta ripiena e si scopre così che i nostri culurgiones non appartengono a nessun ceppo, sono un prodotto a sé stante che non ha familiarità con gli altri. L'incredibile scoperta è stata fatta da un gruppo di studio che ha messo a punto l'albero filogenetico della pasta ripiena italiana, ottenuto applicando per la prima volta un metodo scientifico tipico della biologia a uno dei prodotti icona della nostra tradizione culinaria. Lo studio è stato guidato dal Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova e condotto in collaborazione con l'Università di Bari, Università delle Scienze Gastronomiche di Pollenzo e Università Federico II di Napoli. L'analisi, pubblicata sulla rivista Discover Food, indica che la pasta ripiena, nata in Eurasia, è arrivata prima nel nord Italia e da lì si è diffusa al resto della penisola. La domanda iniziale che si sono posti gli studiosi è da dove proviene questa diversità della pasta ripiena italiana e quale correlazione hanno le diverse varietà. Una diversità bioculturale perché il cibo nasce infatti dall'unione tra biologia e cultura e quello che mangiamo oggi è una stratificazione di consuetudini culinarie tramandate di generazione in generazione con sempre nuove variazioni e aggiustamenti dipendendo da ciò che si trova nel territorio vicino e dalla cultura di appartenenza di chi ha elaborato la ricetta. Grazie a questo studio sono stati selezionati formati rappresentativi di tutto il territorio nazionale analizzando ingredienti, grandezza e piegatura così da individuare due principali grandi famiglie, quella dei tortellini più tridimensionali dimensionali e quella dei ravioli più piatti. Entrambi i gruppi sembrano essere originari del nord Italia. Gli unici estranei a queste due famiglie risultano essere i culurgiones sardi. Ciò suggerisce che in Sardegna la tradizione della pasta ripiena possa essere nata in maniera indipendente, spiegano gli studiosi. Culurgiones che possono far parte di quel segmento del turismo enogastronomico, Villa Simius invece oltre al turismo balneare punta anche sul turismo religioso, tanti fedeli, tanti turisti hanno celebrato la festa della Madonna del Naufrago. Villa Simius non punta solo sul turismo balneare ma anche su quello religioso. Centinaia di fedeli hanno celebrato la festa della Madonna del Naufrago. Un momento emozionante e atteso dai cittadini, ma che oggi è diventato molto sentito anche dai turisti. Il simulacro della Madonna, patrona dei naufraghi e protettrice dei naviganti, è inabissato da 45 anni a 11 metri di profondità nelle acque dell'isola dei cavoli all'interno dell'area marina protetta di Capo Carbonara. Per la sua storia bisogna tornare indietro al 1979 quando l'artista Pinuccio Sciola scolpì nella pietra della tracchite rosa il simulacro della Madonna del Naufrago, prima benedetto presso la basilica di Nostra Signora di Bonaria a Cagliari, poi inabissato in mare ad opera del club subacqueo Sub Sinai. 45 anni dopo Villa Simius continua a celebrare la Madonna coinvolgendo anche i turisti. 
Due giorni di festa bellissimi con tanta partecipazione, sia ieri la processione dalla chiesa al porticciolo e oggi siamo arrivati adesso nel momento più importante e quindi siamo veramente soddisfatti di aver regalato un'esperienza sicuramente diversa alle tante presenze che abbiamo in questo periodo sul territorio di Villa Simius. I sub di varie associazioni hanno depositato una corona d'alloro in onore della Madonna del Naufrago insieme a Don Gianni Soro, il parroco di Villa Simius che ha celebrato sul fondo del mare il momento di preghiera. Per noi è un grande piacere sostenere l'iniziativa che, che sempre ha contraddistinto il mare, Villa Simius per tutti e quindi era doveroso far sì che questa manifestazione fosse presa più pubblica, conosciuta a tutti, e il fatto di condividerla con chi ci viene a trovare eh, per noi è, è la nostra missione. La manifestazione organizzata dal Consorzio Turistico di Villa Simius con il contributo dell'Associazione Marinostru della Parrocchia San Raffaele Arcangelo di Villa Simius e dalla Proloco di Villa Simius ha coinvolto centinaia di fedeli e turisti in processione segnando la strada del turismo religioso per Villa Simius. Villa Simius ha non solo questa manifestazione, ce ne sono altre molto belle a settembre, la, eh, per Santa Maria e quindi sarà un'altra occasione di far vedere, di mettere in mostra quello che sono i colori, il folklore della Sardegna, in particolar modo il nostro di Villa Simius. L'amministrazione ci sostiene, la regione anche, do, dobbiamo fare la nostra parte, anche buttandoci in acqua quando serve. Andiamo adesso a Tavolara, grande successo per il Festival del Cinema. Una notte in Italia, la 34esima edizione del Festival del Cinema di Tavolara, si è conclusa con un tutto esaurito nel suggestivo anfiteatro naturale dell'isola. Sotto un cielo stellato, gli spettatori hanno potuto godere di una selezione di film unici e coinvolgenti. Tra le proiezioni più attese c'era Anna, un film girato interamente in Sardegna e recitato in lingua sarda. La pellicola è un'opera intensa che racconta la storia di una donna coraggiosa che lotta per la sua terra e rappresenta un importante contributo anche per la promozione della cultura e della lingua sarda. E la sua presentazione al cinema di Tavolara ha suscitato grande interesse e apprezzamento da parte del pubblico. L'ispirazione iniziale è la storia esemplare di Ovidio Marras, quel pastore sardo anziano che ha fatto una battaglia legale enorme contro un gruppo imprenditoriale che voleva costruire un resort sulla sua terra e lui si è battuto con tutte le forze. Poi però l'ho trasformata al femminile per, un po' per svecchiarla e anche perché nel frattempo avevo fatto un documentario vicino a Roma su una, su una ragazza che alleva le, le vacche maremmane quindi, e aveva un rapporto con, cioè, ha un rapporto con gli animali e con la terra molto femminile, diversa da un pastore uomo e quindi ho fatto un incrocio fra, fra due storie però non poteva che svolgersi in Sardegna perché eh, la resistenza al colonizzatore, diciamo, la, la lotta, la, la caparbietà del popolo sardo e di questa ragazza non poteva che essere in Sardegna. Il festival è diventato un appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema e della natura. La sua cornice unica offre un'esperienza cinematografica indimenticabile. Prima volta sull'isola anche per la protagonista del film Anna, Rose Ast, vincitrice del premio Isola Cinema, il riconoscimento che viene assegnato ogni anno dagli organizzatori del festival a una giovane artista che si è particolarmente distinta per l'intensità dell'interpretazione. Prima volta sull'isola di Tavolara, io in realtà ho abbastanza confidenza con le isole perché mio padre è di Carlo Forte. Però per me è la primissima volta qui ed è un'emozione enorme perché anche solo vista da qua è un, veramente un paesaggio estremamente suggestivo, quindi sono davvero contenta. E poi per me in generale è sempre un enorme onore e anche un'enorme responsabilità presentare questo film in Sardegna, quindi ai cittadini della mia terra. L'edizione di quest'anno ha visto il ritorno del conduttore storico Neri Marco Re. Non mi ricordo se fosse il 2014 o il 2015 quando decisi di di abbandonare, diciamo, anche se abbandonare è un termine brutto, di, di lasciare spazio appunto per, per nuove conduzioni e, eh, a questo festival e poi è stato condotto mirabilmente da Geppi Cucciari in tutti questi anni e perché dopo dieci anni che lo conducevo pensavo fosse giusto lasciare spazio anche ad altri ad altri modi di condurre, ho sempre un po' paura di, di annoiare. 
Il cinema di Tavolara si conferma quindi come un importante punto di riferimento per il cinema indipendente ed autore. È un'occasione preziosa per scoprire nuovi talenti e nuove storie. La madrina di quest'anno è stata l'attrice protagonista della fortunata serie Braccialetti Rossi, Aurora Ruffino. Mi sento molto fortunata, sono molto grata di essere qui, di scoprire questa terra meravigliosa per questa occasione, ehm, facendo la madrina in questo festival del cinema, bellissimo, ehm, e quindi è proprio una bella fortuna. Anche dalla... No, aspetta che ti fai male, ti... ecco lo sapevo. Perché ho fatto la pubista io, Prima non Prima di... Sì? sì, non ti fa onore questo, va bene. Invece mi Senti. fa onore. Era l'ultimo servizio, io vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento alle prossime edizioni.